：“师傅，您之前上楼出电梯的时候，有看到什么东西吗？”凌晨两点，我被手机铃声吵醒，是一个陌生的号码打来的：“是开锁师傅吗？我家的房门打不开了，能帮我开一下锁吗？”电话里是一个女人焦急的声音，我让对方不要着急，然后询问了女人的住址和门锁的相关信息。挂断电话后。我迅速起床，穿好了工作服，一切准备妥当之后，我提上工具包就出了门。现在我们这一行的生意越来越难做，但好在麻吉花园是个老小区，比较容易下手。为了拓展生意，我不得不自己创造客户，提前在住户的门锁上做手脚。说起来其实很简单，就是将一根牙签从锁孔里插进去，然后将牙签掰断，只留肩部的一小节在锁孔里。这样一来，钥匙就不能完全插进底部，门锁自然也就打不开了。业主不知这其中的门道，大部分人会选择用力转动钥匙，然后。然后就会导致更加严重的情况出现。到了这个时候，也就轮到我这个开锁匠出场了。我不仅给人开锁，还会忽悠客户更换锁芯，这样我就可以赚得更多，达到利益最大化。当然，选择目标也是有技巧的。我通常都是隔层选目标，一层只选一个目标，这样才不会让住户起疑心。不仅如此，我还会细心的把除我之外的所有同行广告全部去除，只留下自己一个，不但可以保证客流，也能保证我提前做的手脚不被发现。自从用了这个方法。我便拥有了源源不断的客户，像今天这样半夜接单也不是头一次，毕竟总会有早出晚归的人。很快，我便到了四号楼的楼下，我进入电梯，直接按下了十四楼。等我来到楼上时，我看到幺四零四号房的门前蹲着一个女人，见有人来，女人赶紧起身向我询问。是，是开锁师傅吗？不知道是不是我的错觉，我感觉女人的声音似乎有些颤抖。我点头回复：“啊、呃，是的，刚刚是您给我打的电话吧？”“对的，也不知道怎么搞的，我这门打不开了。刚刚我用力过猛，钥匙已经断在里面了。”女人说完，指了指门上的锁孔，锁孔里果然卡着半截钥匙。“您这个应该是锁芯老化所致，需要更换锁芯。”说着，我向女人出示了我的相关营业证明，然后按照规定向女人核实了身。身份信息可以确定是这间房子的户主。严格来说，现场还需要有第三方证明人的存在，比如物业或者邻居。但由于时间太晚不方便，现实中有些规矩一般能省就省了。在做完开锁登记之后，我从包里拿出工具，正式开始了我的工作。我刚开始忙活，女人突然问了我一句：“师傅，大概需要多久能把门打开？”我一边工作一边回复她：“差不多十来分钟吧。”能。能快点吗？我看了一眼女人，发现她的眼神似乎有些飘忽不定。女人好像在有意无意地朝我身后的某个方向看着什么。我随即也朝那个方向瞥了一眼，可我只看到了一条昏暗而又空荡荡的楼道。我皱着眉头对女人说：“您这锁很不好开嘞，我捡来快些吧。”其实像这样的锁，一眨眼的功夫我就能打开，但我需要尽量把时间拖得久一点，要不然客户会觉得我之前也挣得太容易了些，他们在掏钱的时候会很不乐意的，因为之前吃过这方面的亏。所以在那之后，不管是多么容易开的锁，不管客户有多着急，我好歹也要拖够十分钟才给人打开。我算是整明白了，开锁不仅需要技术，还需要演技。十分钟后，我终于把门给打开了，接着我还给客户换了一个锁芯。至于那个旧的锁芯，其实压根儿就没坏。等我回收回去，下次又可以换给别的客户，这就叫一本万利。我总共收了客户一百，刚接过钱，女人便走进屋里把门带上了。可就在门刚要关上的时候，门却突然停住了。女人站在屋里，透过门缝，压低了声音问了我一个问题：“师傅，您之前上楼出电梯的时候，有看到什么东西吗？”女人说着，用手指了指我身后的楼道。我听后一愣，立刻回头再次看向了那条昏暗的楼道。女人继续说：“我指的是。”电梯门正对面的楼梯口里，我随即望去，在楼道的左侧确实有一条通往楼上楼下的消防楼梯，而楼梯口正好在电梯门的对面，在我此刻所站的位置，只能勉强看到进入楼梯口的门洞，门洞里一片漆黑，什么也看不到。我不明白女人的话究竟想表达什么意思。之前我急着给您开锁，出了电梯就直接左拐与您碰面了，没怎么留意。楼梯口里有什么？您有没有看到一个？白森森的人影，就站在楼梯口里。我听后瞬间感觉全身一阵发毛。白色人影，嗯，楼梯口里。女人连连点头。嗯，那是一个身穿白色长裙、披头散发的女人，她的脸完全被头发遮住了。就这么面朝电梯门站着，动都不动一下。女人的话让我感到一阵毛骨悚然，但眼下这个情况，我也不得不走过去确认一下。
，因为我马上离开就要路过那里。我故意用力咳嗽了一声，声控灯应声而亮。我壮着胆子慢慢的走了过去。女人继续躲在屋里，透过门缝看着楼道里的情形。中途我回过头来看了一眼门缝里的女人，由于门缝很窄，透过门缝我只能看见女人的半张脸。她耳旁垂下来的长发遮住了她的半只眼睛。老实说，这个画面。让我有种莫名的恐惧。等我刚要来到楼梯口的时候，声控灯由于时间到刚好自动熄灭了，我不由得浑身一颤，赶紧用力跺了一下地面，声控灯再次亮起，我终于看清了门洞里的情形。救命！救救命！我赶紧用力跺了一下地面。声控灯再次亮起，我终于看清了门洞里的情形。门洞里就是一条通往楼上楼下的消防楼梯，根本什么人都没有。突然，身后传来一阵嘈杂的响动，紧接着咔嚓一声，我回头一看，女人已经将房门关上了。我长吁了一口气，看来是虚惊一场，定了定神，准备收拾家伙赶紧走人。可就在这时，我忽然发现，更换了锁芯后的新钥匙，还没来得及交给幺四零四号房的客户，真是被刚才的事给整迷糊了。我赶紧敲响了那女人的房门，可一连敲了好几下。都没有任何的回应，我有些纳闷儿。那女人才刚关上门，她不可能没听到敲门声的。回想起之前女人的异常反应，她或许真的是被吓着了。我甚至可以想象，屋里的女人此刻可能就站在门前，透过猫眼看着我。我只好一边敲门，一边解释，只是想把新钥匙交给她。可屋内依旧没有任何回应。见敲门无果，我只好又掏出手机给女人打电话。我从通话记录里找到了女人的电话号码。电话刚拨通，我就听到了对方的手机铃声。可让我怎么也没想到的是，手机铃声并非来自屋里，而是来自我的身后。我立刻回头，发现手机铃声正是从楼梯口的那个门洞里传来的。这怎么可能？那女人明明已经进屋里去了，可手机铃声为何会在楼梯那里响起？铃声持续传来，清脆响亮，显得格外刺耳。在这寂静的楼道里，犹如鬼魅一般回荡不绝。楼梯口门洞里的声控灯也随之再次亮起。我寻着声音又来到了楼梯口，这次我壮着胆子开了门。然而在推门的瞬间，发出了“咣当”一声，好像是碰到了什么东西。我探出头向左侧望去，突然一道白色的人影从左侧飘了过来。<笑>我整个人都吓得瘫坐到了地上。只见一具身穿白色长裙的女尸吊在半空中，披散着头发，看上去有些娇小。长发挡住了她半张脸，脚上的鞋也掉了半只。更令我浑身发抖的是，那手机铃声依旧在继续响着，而发出声响的手机此刻就在女尸的包里。这一刻，我脑子里一片空白，赶忙爬出了楼道。楼梯间里的女尸是谁？她为何会死在这里？是谁杀了她？更匪夷所思的是，那不曾向我打开锁求助电话的手机，为何会在这具女尸的身上？莫非之前给我打电话求助开锁的，其实是这具女尸？这怎么可能？难道死在楼梯间的女人才是幺四零四号的业主吗？这一刻我什么都顾不上了，我只想赶紧的离开这里。我慌乱的按着电梯，在等电梯的同时，我报了警。我试图说清楚现在的情况，可我实在是太害怕了，只能含糊其辞的嚷嚷着：“有有死人！”在警员耐心的询问之下。我还是吞吞吐吐地讲述了现在遭遇的状况，警员承诺会尽快过来看看。挂了电话，我心里涌起了一丝不安，因为我意识到我肯定卷进了一场不小的麻烦中。如果死在楼梯间里的那具尸体是真正的业主，那等于我替贼人开了门。即便今天我能逃过一劫，之后肯定会被牵扯进这场凶杀案中的。可如此阴森恐怖的地方，我是一刻也待不下去了。但令我没想到的是，这两部老旧的电梯居然迟迟没有上来。最关键的是，电梯的指示灯都在十三层，而且电梯好像根本就没有要上来的意思。我依稀听到电梯发出了嘎吱嘎吱的声音，好像有什么东西在十三楼挡住了电梯。一阵莫名的恐慌感袭上我的心头，是不是有人藏在了十三楼？而他不想我坐电梯离开，难道对方要逼着我走楼梯？可走楼梯的话，是不是直接就会跟藏在暗处的凶手撞个正着？就在我不知道如何是好的时候，突然身侧传来了一声响动，我扭过头看了过去，是幺四零四号房门被缓缓的推开了，门只开了一条缝便停下了，身后的房门被缓缓推开了一条缝，我试探的走了过去，透过门缝往里探，却没看到之前的女人。突然，一条满是鲜血的手臂从门缝底部伸了出来，还在微微的颤动着，我吓得后退了一步，浑身止不住的颤抖。只见门缝缓缓撑大，紧接着。我便看到那个女人的头贴着地面，慢慢从门缝里探了出来。女人的半边脸贴在地上，头发盖住了半只眼睛。她口吐鲜血，身子突然颤抖了两下就不动了。我努力克制着自己，不要尖叫出来，身体像被钉住了一样，动也不敢动。她死了，居然在屋子里遇害了。还没等我反应过来
，门砰的一声被人大力的撞开，一道人影从屋内跳了出来。这一刻，我彻底绷不住了，一头冲进了楼梯间。我已经顾不上楼间被吊起来的尸体，心里只有一个念头：赶紧离开这里。路过十三楼的时候，我也顾不上电梯到底是什么情况，因为身后的脚步声正在逐渐逼近。我沿着楼梯一口气跑到底，沿途的声控灯都应声亮起。我已经做好了最坏的打算了。如果真的有人突然出现，不管是谁，我都会一脚踹上去。我仅用了一分钟便跑到了楼下。幸运的是，我刚走出楼道就遇到了警察。虽然我狼狈不堪，可我终究是活了下来。我大口大口喘着气，终于安全了。但接下来，我知道我的麻烦也会接踵而至。作为案件目击证人的我，被警员带进了询问室，在询问室待了一阵子。面对警察的询问，我刻意规避了自己开锁的细节。然而，当警察拿出了锁芯和半根牙签时，我知道我再也逃避不了了。我微低下头，说出了自己为了做生意而使用的卑劣手段。我承认，门锁的事是我做了手脚，可，可人不是我杀的。但是你的行为比杀人的人还可恨。事件的经过是这样的。<笑>师傅，大概需要多久能把门打开？嗯，差不多十来分钟吧。能快一点吗？哎，您这锁很不好开。哦、我的女儿、啊，开门，快开门！就是你女儿把我孩子害死的，你害了我女儿，是你害了她。警察，你们快把她带走吧！就是这个人老来骚扰我们母女。你害了我女儿。是你害了他。喂，是开锁师傅吗？我家的房门打不开了。喂，物业吗？帮我找个开锁师傅，我家门又坏了。刚刚是您给我打的电话吧？您这个应该是锁芯老化所致。需要更换锁芯。吊死在楼道里的人，就是当时参与霸凌的主犯，也就是幺四零四业主的女儿。真没想到，就因为我那看似微小的坏心眼，却毁掉了一个父亲的一生，也差点让自己丢了命。你见到我的巧克力了吗？朦胧之中，我听到一个声音在问我：“什，什么巧克力啊？”我迷迷糊糊地回应了一句。此言一出，其余的人瞬间如临大敌，而我也骤然清醒，绝对不可以回答他关于巧克力的任何问题。我是一名职业的理疗护理师，通常是护理一些久卧病床的老人或者残疾人。那天经理跟我讲，有一个护理地点急需人手，工资还是现在的三倍，但有要求是在那边住五天。我听到丰厚的薪酬后，不免有些动心，便想继续询问具体的护理情况。因为是紧急调度，经理只知道需要身体素质好、话比较少的人，具体的护理内容去了才知道。一番思索后，我便答应了下来。等我到地方的时候，已经快到晚上了。一个身材壮硕的胖女人正在门口等我。当我拿着行李走进她时，她也在上下打量着我，眼神中有些许古怪的神色。沉默片刻，她才终于对我说起了这次的工作内容。我们的工作内容非常简单，什么都不需要做，就是在这五天里去陪护一个病人就可以。病人的名字她也不知道，大家都管她叫巧克力姐。随后又强调着说：“这个外号只能心里知道，不能说出来。另外啊，你在护理期间做什么都可以，但是就是不能提‘巧克力’这个词，并且如果病人问你关于巧克力相关的问题，你也千万不要回答，就当做没听见就好。总之要忽略这个词。”不然就会出很大的风险。我听得云里雾里，具体什么情况也搞不清楚。但我来这也就是为了赚钱，再怎么煎熬也只有五天，应该很快就能过去。于是我就答应下来。走进屋里后，我就感觉到另类的恐惧。这个房子从外面看很普通，然而从大门关上的那一刻，我就发现不对劲了。大门的里面是用钢条封起来的，并且房间的地板和墙面上都贴满了厚厚的海绵，整个房间就是被海绵包裹了起来。我的随身物品也是锁在了一种铁皮柜子里面，并且柜子是被焊接在了地上。随后，胖女人说：“如果你需要任何东西的话，你可以告诉我，我帮你从柜子里拿。”
一瞬间，我整个人傻了。我从没见过哪个病房是这种样式的，心里也一阵犯嘀咕。随后，我就跟他往里走着。房子的布局很简单，但凡经过的地方都是就海绵包裹着，一个家具都没有。当我走到客厅的时候，客厅里还有和我一样的其他的三个护工。除此之外的是一个类似钢制的餐桌，并且餐桌的桌腿都是用很多的螺丝固定在了地上，包括周围的凳子也是一样。桌子对面还有一个电视，电视是镶嵌在墙里面的。就在我疑惑间，那胖女人突然打个晋升的手势，并示意我看向后侧方的门。那里是一间卧室，里面住着的就是我们这次的护理对象。一定要记住我交代给你的话。胖女人小声地叮嘱一句。没过一会儿，从卧室里走出来了一个瘦小的女人，没有穿鞋，除了脸色略微苍白。她看上去和常人别无二致，但我能明显地感觉到我身边的其他护理工有些不自在了。我也学着其他人的样子，微笑着冲着她。女人并没有说话。就站在门口看着我们，于是其他几个就散开了，坐在客厅里的各个角落。我也没办法，便也找个角落坐了下来。一时间，房间内寂静无声。这个病人没一会儿就进了屋子，再也没出来过。就这样过了两天，我们这些人无聊了，就躺在地上睡觉，起来就在屋子里走动一下，可以说是十分轻松了。只是不管是什么情况下，我们必须保证两个人是清醒的。而且这里的厨房也是被铁栅栏锁起来的，每次吃饭的时间都有专人送餐过来，再由胖女人拿到房间里面，并且吃饭时也不能用任何工具，只能用手抓着吃。直到这天，这个病人突然开始主动的和我们说话，都是正常的交流，但我能感觉得出来，其他人都是在尽可能的避免同这个病人说话。同时，我还发现病人经常会来问他们关于巧克力的问题。你见到我的巧克力了吗？你喜不喜欢吃巧克力、啊？但是每当这个病人提及关于巧克力的问题，其余的人就表现得像没听见一样。由于我是新的护理，病人跟我并不是很熟，所以开始的时候他没有找我说话。直到他再次进了屋子，我们又开始变得无所事事，打了个哈欠。我就想着靠在角落里眯一会儿，也不知道过了多久，我突然被人摇醒，朦胧之中听到一个声音在问我：“你见到我的巧克力了吗？”那时的我并不清醒，便迷迷糊糊地回应了一句：“什？”什么巧克力啊！此言一出，其余的人瞬间如临大敌，而我也骤然清醒，绝对不可以回答他关于巧克力的任何问题。我突然想起了女人的警告，可一切都晚了。我看到那女人跪在我身边喃喃自语：“我的巧克力，为什么要讲我的巧克力？我只是想吃巧克力。”我也明显能感觉不对劲了，因为她自言自语的语速越来越快了，语调也越来越沉重，就好像面前这个人被上身了一样。慢慢的，从姿态到语调，跟之前完全截然不同。还没等我反应过来的时候，我就看见其余的几人一瞬间冲到他旁边，把他控制了起来。胖女人也示意自己去拿镇定剂，我真的是愣在了原地。但下一秒，我逐渐明白大家为什么会这么紧张。眼前的女人逐渐变得狂躁了起来，嘴里的嘶吼声音就像是动物的吼叫，明显能感觉到旁边的人用尽了全身的力气，都在试图控制住这个瘦小的女人。就在这时，挣扎中的女人抬头便看向了我。这一瞬间让我毛骨悚然，因为他脸上的表情已经彻底扭曲了，眼睛里布满了血丝。这时的他仿佛变了一个人，我眼睁睁地看着他掐着其中一人的脖子，将他整个人甩了出去，剩下两个人根本就控制不住他。女人似乎还想掀起固定在地上的桌子，我虽然很害怕，但此时也不得不出手了，于是硬着头皮冲上去。当我真的接触到女人的皮肤时，我明显的感觉到她的皮肤烫得吓人，我脑子里一片空白，原来这是个要命的差事。直到胖女人将镇定剂打入他的体内，我们才松了口气。幸好周围都是海绵，那个被扔出去的同伴才没有受伤，不然我恐怕会更加的自责。在他昏睡的这段时间里，护工们看到我似乎还没从惊慌中走出来，这才叹了口气，为我讲述了女人的故事。她的家庭原本是一家四口，弟弟总会不由分说地抢夺她喜欢的东西，但是父母也总是会袒护弟弟，反而转头就指责他。看着自己喜欢的东西一次又一次的被抢走，看着弟弟每一次得逞之后的笑容，女孩变得越来越无法忍受。直到有一天，愤怒的她在一次巧克力争抢中失手将弟弟推下楼梯，导致他意外身亡。这场意外给当年幼小的他留下了巨大的心理阴影，弟弟死前的模样更是深深的刻在了他的脑海里。他也一直在父母的指责和内心的愧疚中慢慢长大。种种复杂的情愫导致他得了严重的精神分裂。他只要一听到巧克力，就会变得很狂躁，而被他分裂出的人格就是他那生前的弟弟。但好在他发病的时间比较固定，所以每年在弟弟去世前后的时间，他都会把自己关起来找专人看护。为了在发病期间不伤害任何人，他特地嘱咐了把家里全部重新整修了一遍。
听完整个故事，我心里不免有一丝酸楚。眼前的这个女孩有着如此悲惨的遭遇，也许她并不是在发疯，她只是因为自责，所以想用另一种方式尝试着让弟弟活下去。五天后，我也顺利完成了任务。临走的时候，女人还站在门口目送着我们，看着她瘦小的身影，不免也会让人心疼。希望她能早日康复。我根本不敢想，那晚的猫叫身后到底藏着什么。我住在公司附近的一间老式公寓里，房子的设施比较陈旧，而且面积也不大。那天我和往常一样加完班回到家，正在我掏出钥匙准备开门的时候，突然传来一声奇怪的响动，把我吓了一跳。谁？我下意识地问了一句，然而回答我的却是一片寂静，因为我住在公寓的顶层，再多上半层楼就是这座公寓的天台了，上面堆着很多杂物，按理说应该不会有人在那里。可这声音显然是从上面传过来的，映着昏暗的灯光。我朝天台走了过去。当我靠近时，突然看到两颗幽蓝色的珠子在黑暗中晃动，我吓得差点喊出来。可下一秒，一个毛茸茸的小家伙伴随着喵呜的叫声走了出来，原来是一只小猫咪。看到是它，我整个人放松起来。我打小就很喜欢猫，对于小猫更是没有抵抗力，索性我就从包里掏出了零食喂给了它。在接下来的日子里，只要我听见天台有猫叫声，我都会带一些水和食物去找它。这仿佛成为了我俩之间的一种默契。可直到一天晚上，我加班刚回到家，大概是晚上十点多吧，又听到了隔壁天台上传来了一阵猫叫声。我便和往常一样，拿起食物和水，准备去天台找它玩。然而就在我一边端着水。一边往楼上走的时候，我突然觉得好像不太对劲，猛地停下了脚步，站在台阶上仔细听着。听着猫叫声，我心头一紧。凭我多年的养猫经验判断，这绝对不是普通的猫叫声。这猫叫声的频率一模一样，没有丝毫的起伏，就好像是有人在可以模仿着猫叫的声音，想要吸引我过去。我的冷汗直流。尽力克制住自己微微发抖的身体，小心翼翼地往后退去。就在我关上门的那一刻，我腿软地蹲在了地上。天台上的猫叫声一直没有停止，它连着叫了几声后，还会停顿片刻，就好像在判断楼道这边的动静。第二天一早，我就收拾好行李搬走了。但我永远记得自己从楼梯退回来时听到的那几声猫叫，感觉已经模仿的有些懈怠或是不耐烦了。而这个学猫叫的人很可能已经观察我一段时间了，知道我去天台喂猫，知道我是独居，甚至知道我晚上回家的时间。即使发生恶性杀人案，凶手在逃中，请市民关好门窗，不要外出。泡澡时，手机突然弹出了一条消息。当我还没有消化完这条消息时，门外传来了敲门声。你好，物业检查门窗。我泡在浴缸的身体一僵，我们小区根本没有物业呀、啊。我并没有回复。急忙穿好衣服，谨慎起见。我趴在了猫眼处，门外是一个戴着口罩的保安，正埋头在本子上写着什么。我心中的恐惧逐渐升温，回想起半年前业主们和物业的争执，现在突然上门来检查，这太奇怪了。正在我犹豫时，猫眼外突然一片漆黑，是楼道里的灯熄了吗？但通常情况下，安全出口的绿色指示灯应该还会亮着。这时，一阵微弱却清晰的呼吸声透过门缝传来，刺入我的耳中，让我全身的毛发都竖立了起来。恐怖的认知在我脑海中闪现，这不是楼道的灯坏了，而是有人，有人把脸紧贴在我的猫眼上。我捂着嘴，强忍着惊叫，任由恐惧在心头蔓延。此刻，我不敢有任何大动作，更不能发出任何声响。随后，那人又用耳朵趴在门上听了一会儿，见我屋内实在没动静，便转身去敲了对面的房门。你好，物业检查门窗。他的声音回荡在空落落的楼梯间。我是 501， 对面是 502， 住着一个单身宅男。三十来岁，可能是个 IT 工作者或游戏主播。他总是默默无闻，看起来有些社恐，可能跟我一样是个爱人。保安又敲了几下门，没一会儿，一个穿着睡衣、头发凌乱的男人就开了门。两人在门口说了什么，随后物业就被对面小哥领进了门。砰的一声，房门关上，楼道又恢复了宁静。这似乎并没有什么异常。难道这个保安真的是物业派来的？我翻看着业主群，寻找可能错过的消息，但群里静悄悄的，也没有任何通知。这不禁还是让我感到一阵不安。这时，手机提示有人添加我的好友，是502消息备注是：你好，我是住在你对面502的，请问晚上有物业去你家检查门窗吗？什么情况？物业刚进他家，他却在问我。我迟疑着，并没有通过好友请求，转而发消息给楼下的401的女大学生，因为之前拿错快递有点小误会，所以我们才加了好友。妹妹，我想问下，今晚有物业上门检查门窗吗？我握着手机，有些紧张地等待着对方的回复。下一秒，手机震动了两下。是四零一发来的消息，有的，刚检查完不久。我暗暗松了一口气，看来是被今天的新闻影响，有一点被害妄想症。我苦笑着揉了揉头，眼睛再次扫到手机里的消息，这一眼
，我总觉得哪里不对劲，但又说不上来。我下意识地抬头看了看墙面上的钟，十点三十，物业进去五零二将近二十分钟了，检查门窗需要这么久吗？我忍不住又给四零一发了条消息：物业检查门窗大概需要花多长时间呢？大约半小时。简短的五个字，看得我心里直发慌。我终于发现哪里不对劲了，颤抖着手翻找着之前的聊天记录。四零一的妹妹是个表情包控，可这次的两条信息简短干练，不仅没有表情包，甚至连标点符号都没有。与此同时，楼道里突然传来开门声，我赶紧趴到门口一看，物业的人出来了。他把门关上，在本子上记录了几笔，然后转身离开。紧接着传来电梯开门又关门的声音，我赶紧看了看时间，十点三十五，物业从进去到出来，总共二十九分钟。和四零一说的差不多，难不成真是我想多了？楼道的灯再次熄灭，周围陷入一片黑暗。我静静地站了一会儿，确认无异状后，终是松了一口气。夜晚的小区很安静，只有偶尔的猫叫声。但想到晚上弹出的新闻，我瞌睡全无。我端着牛奶坐在阳台，我记得单元门口是道铁门，出入需刷卡，而且铁门开关的声音很大。可我坐在阳台许久都没听到关门的声音，难道物业的人还没走？据我所知，六楼是没住人的，且就算他从六楼敲一圈门，再下到一楼，也花不了多长时间。一个可怕的念头突然出现在我脑海里：那名自称是物业的男子还在我们这栋楼里。这时，四零一的妹妹又发来消息：“抱歉啊，小姐姐，刚刚我在涂指甲油，没法拿手机，是我男朋友回的消息。这一次有标点符号，有表情包，还没等我回复，他又继续发：‘小姐姐，你看到今天的新闻了吗？好吓人！还好我们小区有物业的人上门检查门窗。’对了。”你还不知道吧？我们小区换了新物业，一楼的王叔就是物业队长。原来是一楼的王叔，那他不出单元楼就很正常了。我到底在想什么？我回复：谢谢你啊，太晚了，快睡觉吧。群里最后一条消息是王叔早上发的，他早上八点的时候在群里发了今日天气预报，他温馨提示晚上会有雷雨，让我们记得收楼顶的衣服。鬼使神差，我点开王叔头像，申请加他好友，没想到他居然秒通过。你好，王叔。我是楼上的邻居，我想问下，今天晚上物业组织上门检查了吗？王叔也很快回复，对的，物业临时组织上门检查。你现在在家吧？那你有去过四零一吗？我帮他拿了快递，可现在又联系不上他。那他没在家吧？我刚刚敲门也没开。你现在是不是在家？我这会儿就上来。收到这条消息，我的手机差点掉到地上。王叔怎么说四零一不在家？可四零一明明说王叔已经去过他家了，一个说去过，一个说没去过，这到底是怎么回事？见我没有回，他又继续发：“你是住在五零一吧？你在不在家？”怀疑有杀人犯混入了我们这栋楼，他似乎已经盯上我了。你是住在五零一吧？你在不在家？见我没回，王叔急急忙忙弹了我两个视频，我没有接受。印象里王叔是个有些慢性子的人，可从他刚才的字里行间里，无不透露着一股急切和压迫感。为了保险起见，我直接回复：“对不起，王叔，我今天不在家。”消息发出去后，王叔那边再也没了回应。总感觉王叔有些不对劲，但我也说不上来。我目前能做的就是提醒邻居们小心那个杀人犯。我在群里发了一个红包。这栋楼里，一楼只住了王叔一家，二楼没住人。三零一是位养狗的小姐姐，担心扰民，每晚出去遛狗。四零一是刚念大二的妹妹和她男朋友。四零二是个热心肠的男子，叫小赵。五楼就是我和对面那个比较宅的男子。六楼未住人。眼看红包已经发出去五分钟了，一个领红包的人都没有，我有些焦急。看了眼时间，马上十一点半了。想了想，我还是把业主群里的几个邻居都加了一遍好友，可都没有回应。三零一的小姐姐这个点应该要遛狗回来了吧？我焦虑地站在窗户边往外望，天空突然划过一道闪电，紧接着响起轰隆隆的雷声，随后豆大的雨滴开始砸落下来。或许三零一看到了天气预报，所以今晚没有下去遛狗，他很有可能已经睡觉了。我松了口气，下一秒我的微信响了，又是五零二发来的好友邀请。你好，我就是想问问，你觉得？今晚是不是有点不对劲？他的话让我瞌睡彻底没了，汗毛直立。五零二，他也发现了异常，我赶紧通过了他的好友请求，然后问他为什么这么说。你今晚有听到三楼的狗叫吗？对哦，我才想起来，三零一的小狗生性活泼，所以经常半夜听到狗的叫声，这么大的雷声，它肯定会狂叫。我仔细回想了一下，今晚确实没听到它的声音，会不会是睡着了？刚才那么大雷和闪电，狗的耳朵很灵敏的，那雷声。早该把他吵醒了，所以你是什么意思？他那边显示消息正在输入，许久发过来一句，可能就是你想的那个意思。听他这么说，我汗毛直立。我想的那个意思，三楼的狗狗他，难道我们这栋楼真的进杀人犯了？又是一道闪电划过，接着是一阵巨大的雷声。
。雷声过后，紧闭着的窗户中隐约传来两声狗叫，看来又是虚惊一场。我擦了把额头的冷汗，你听，三楼的狗叫了，可能是最开始的雷，没把它吵醒。这会儿它醒了，听到了，但你还是小心一点。我总觉得今晚不对劲，你检查好门窗关好没？我再观察下，有事跟你联系。好，我回复他。我瞅了眼门口，门是关好了，但还可以更结实一些。我悄悄把桌子挪到门口时，门外突然传来一阵细微的呻吟声，有人在我门口。救，救命！我赶忙透过猫眼看去，可门外一片漆黑，什么都看不见。我吓得赶紧给502发消息。我家门口有个人，可我看不见。你家那个位置能帮我看看吗？我吓坏了，打字的手都在颤抖。过了许久，他回我了，确实有一个人趴在你门下，他手上还拿着刀。我从我家猫眼看对面 502， 除了一团漆黑和一点绿光外，什么都看不见。楼道里这么黑，他怎么会看得如此清晰？是王叔吗？没看清楚，我马上报警。你躲进卧室，不要出来，把房间门反锁好。我按502的提示，刚往后迈了一步，门口突然响起猛烈的砸门声。每一次大力的敲打，都像是砸在我心上，我的心咚咚直跳。他到底是谁？我怀疑有杀人犯混入了我们这栋楼，而他此刻正在疯狂砸我家的门。楼道的声控灯伴随着砸门声也亮了起来，可我不敢往外看。就在这时， 4 0 2的小伙通过了我的好友申请。怎么了？发生什么事了？我激动的手都在颤抖。终于有人回复我了，便赶忙将今晚的情况大致跟他说了一下，让他别出门，小心一点。402的小赵年纪不大，二十五六的样子，平时会晨跑和健身，是个身强力壮的年轻小伙。这下即使是敌人在暗，我们在明。胜算也大了些，我还告诉他，在我门口的人可能是王叔，我让他千万别出门，只要不出门，等警察来，我们就没事了。可四零二却慢悠悠回复我一条：“什么王叔？他刚刚不是还来我家检查门窗吗？我上来看看。”五零二说：“门口那人手上是有刀的呀。”我怕四零二上来受到伤害，连忙阻止：“哥，别上来，他有刀，你去看看新闻，今晚麻吉市发生凶杀案了，凶手到现在还没抓到，很有可能就是门口那人啊。”那有点刺激，这不是行走的一等功吗？你放心，妹子，我练过的。他有刀，我也有啊，我还正当防卫呢。你别怕，你刚刚不是说502也在家吗？你让他帮我吸引一下注意，我绝对能制服他。平时只觉得402的小赵是个精神小伙，没想到脑子确实挺神经。这种时候，他居然想着上来单挑。这个世界上怎么会有这种脑回路不太正常的人？你别上来添乱了，哥。他现在的目标是我呢，你就在家待着，你别等会儿把自己给搭进去了。可那边再也没了回应，这小子不会已经收拾东西上来了吧？我赶紧将这件事告诉五零二，五零二同我一样，气得连发三个问号。门口的砸门声还在继续，知道有人要上来后，我好像也没那么害怕了，便大着胆子往猫眼方向看去。可没想到，竟然不是王叔。门外的人头发凌乱，浑身上下都是血。他是楼下四零一妹妹的男朋友小兵，他的手上确实拿着一把刀，通红的眼睛一直瞪着我家门的方向。楼道里的灯随着他的动作忽明忽暗。画面看起来很是诡异，在我印象中，小兵是个斯文的男生，怎么会变成这副模样？他身上的那些血是楼下妹妹的吗？难道他就是那个杀人狂？那之前说要上来找我的王叔又去了哪里？就在我胡思乱想时，电梯叮的一声停在了五楼。四零二的大哥不会神经到直接坐电梯上来的吧？门口的砸门声猛地停了下来，我再次透过猫眼看去，只见小兵慢慢靠近了电梯，电梯门缓缓打开，里面却一个人也没有。就在这时，小兵背后突然窜出一个人影，猛地一脚踢向浑身是血的小兵，两个人迅速扭打在一起。原本说好帮忙的502迟迟没有开门，我担心402会有危险，慌乱地拨打了报警电话，问帽子叔叔为什么还没有来。不好意思，女士，之前我们并没有接到马吉小区的报警电话。502并没有报警，他为什么要说谎？等等，我猛然想起小兵敲我们的眼神，他的眼神不是暴怒，不是杀红了眼，似乎是害怕。他在害怕什么？我看到他们扭打后被扔在了一边的东西，是那把刀。我看得并不清晰，可五零二究竟是怎么在一片漆黑中看到小兵手里拿着这把小刀的？就在这时，楼梯间闪过一个人影，定睛一看，竟然是五零二。他不是在家里吗？瞬间，整件事变得清晰起来。王叔半夜收到消息说麻吉市发生恶性杀人案，凶手没抓到，所以接到通知要连夜检查小区内业主的门窗。他是从楼下往楼上开始检查的。最开始他确实检查过三零一、四零一、四零二，然后来到了我家，因为我在洗澡，加上心里恐惧，就没有给他开门。于是他去了五零二，进入五零二后，王叔意外地发现对方就是杀人狂，所以被残忍杀害。而后走出来的那个人其实是换上安保衣服的五零二，他直接去了四零一。小兵也是在慌乱之中逃到了我门口，我猛地冲出房门，大喊道：“我们都被骗了，五零二才是凶手。”
。声音一出，在他们都愣在原地的片刻，我趁机将手中的辣椒水直接喷向了五零二。就在五零二看不清的时候，四零二和小兵也缓过神来，跑上前将五零二制服。没过多久，帽子叔叔就赶了过来，看到帽子叔叔，想到这一晚的惊心动魄，我终于松了一口气。